Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de construção, a mais um lote aqui para nossa Newcraft. E agora eu vim um pouquinho mais aqui para o subúrbio, né, para a parte das casas dos residenciais. Eu ia fazer assim, eu ia fazer por distrito. Como vocês viram, são três ou três ou quatro distritos assim, bem separadinhos, né, em Newcraft, que são é, são três de cinco, de cinco lotes. Então eu ia fazer um, depois eu ia fazer outro, depois eu ia fazer outro. Só que vai ficar uma coisa assim, né? Meio, sei lá, vai ficar um pouco chato fazer. Tipo, eu ia fazer um distrito é, residencial, um distrito comercial e um é, como se fosse o centro, né? Então, eu vou pegar e vou fazer um... Um dia eu vou fazer... Assim, um dia de quinta, no caso. Só que eu tô postando sexta porque, como eu expliquei na comunidade, no Facebook também, eu tive que sair e não deu pra eu terminar essa construção. Então eu vou fazer assim. Um dia vai ser um lote comercial, no outro dia vai ser um lote residencial e etc. Então vocês estão é, é, sugerindo muitas coisas legais e também algumas coisas que não vai dar pra eu fazer. Tipo, hospital, vocês estão pedindo pra eu fazer hospital, essas coisas assim. Não dá pra eu fazer porque eu quero lotes que sejam é, funcionais no jogo. Entenderam? Então, tipo, é, 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 a escola é funcional, né? Com aquele mod. É, eu vou fazer também lanchonetes, vou fazer restaurantes que são funcionais. Vou fazer um parque. Aí, tipo, o hospital só é funcional se eu colocar eles é, é, pra trabalharem lá naquele lugar lá de Willow Creek, né? O pessoal não vai conseguir trabalhar no hospital em Newcrest. Isso é bem chato, mas... Vamos focar agora em outros lotes, lotes funcionais e tal. Então, eu trouxe a casa do prefeito de Newcrest. Tipo, não tem prefeitura aqui, mas tem o prefeito, tem aquela pessoa que cuida, né? Então, aí vocês vão dizer, Márcia, ele é rico, tá, 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 por que a casa dele é grande, a casa dele é enorme? Não, gente, não é rico, rico, né? Mas, é, gente, pela casa ele é rico, <risos> ele é rico sim. Mas, tipo, ele é um pouquinho com as condições maiores, né? Ele é um prefeito de boa, ele cuida muito bem da cidade, todo mundo vai ter uma casinha legal, todo mundo vai ter um, é, ruas limpas, ele vai administrar bem Newcrest, né? Então, vamos fingir que ele tem um dinheirinho a mais aí, pessoal. Então, gente, essa casa, essa mansão, né? Vamos dizer mansão. Ela é um pouco assim, é, é, como que eu posso dizer pra vocês? Ela é moderna, mas eu queria deixar uma pegada industrial nela. Vocês estão vendo que eu usei aí esse, esse, esse papel de parede aí, que é parecido com tijolos, né? Meio velhos e tal, porque eu queria a pegada industrial nessa casa. Se vocês estão achando minha voz estranha, gente, é porque eu tô com outro fone. É, é, é aquele... É, é, o fone antigo que eu usava, ele tava muito velho, muito desgastado, então eu comprei outro. <risos> então se a minha voz estiver diferente é isso, porque eu já anotei que quando a gente troca de fone, nossa voz fica completamente diferente nos vídeos. Então, é isso. Então eu queria deixar essa pegada industrial na mansão, na casa e tal, eu não queria deixar um jardim muito grande, é, com muitas coisas meio mirabolantes e tal. Mas eu queria deixar meio que, assim... Como que eu posso dizer pra vocês? Um, um pouco diferente, né? Não tão parecido com os outros. Todo lote que eu faço, eu, eu digo isso, né? Que eu não queria deixar parecido com outro. É porque eu tento sempre inovar pra não ficar aquela coisa monótona. Ah, e o Márcio só faz isso nessa construção. Ah, e o Márcio só bota aquilo naquela construção. Algumas pessoas reclamam que eu coloco mesmo é, 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 abajur, né? Ah, você coloca o mesmo abajur. Então, ah, você coloca o mesmo vaso de, de, de planta aí no canto e tal, então às vezes não é nem porque eu quero, né, às vezes é até automático que eu faço isso, e, mas as outras vezes é porque realmente que combina com o ambiente, né, aquilo combina com o ambiente que eu quero passar ali e eu acabo pegando e nem me toco, mas eu sempre tô mudando a cor do vaso, etc, pra ficar uma coisa diferente, né, o The Sims vocês sabem, o The Sims 4 ele não tem muitos itens, né, muitas coisas assim, que a gente possa variar muito nas construções, né? Isso é bem chato. Mas vamos esperar, né? The Sims 4 aí aparecerem mais coisas pra gente. Aparecem muitos CPs, muitos conteúdos personalizados, mas é porque realmente não tá abrindo no meu computador e eu tô bem chateado por causa disso. Tive que adiar umas duas construções. Eu ia fazer um apartamento Tumblr também. Sim, não dá pra fazer coisa Tumblr, assim, 100%, assim, bem, bem escandinavo mesmo, sem conteúdo personalizado. Né? Não dá 
Então, quando isso resolver, tiver uma atualização aí, eu vou tentar usar outros mods, outros CPs aí pra ver se tá certo. Futuramente, né? E eu tô recebendo muita sugestão legal. Muita, muita mesmo. Vocês estão comentando muitas coisas legais. Então, eu vou ver se vai dar certo. Deixa eu só passar esse finalzinho de ano. Né? Deixa eu só passar esse Réveillon aí, que... É, o canal fica um pouco parado, gente. Vocês viajam, vocês vão é, curtir o Natal, o Ano Novo de vocês, né? E meio que as visualizações vão caindo, né? Vai caindo, o número de inscritos também por dia vai diminuindo. Então deixa eu só passar esse ano, esse fim de ano aí. Vamos começar o ano com novas construções, né? Com mais sugestões de vocês. Então é só ter um pouquinho de paciência. Então eu vou trazendo aí, de vez em quando eu vou trazendo uma construção legal. Falta o quê? Três dias, dois dias, gente, pra terminar o ano, então... Vamos preparar uma coisa legal, vou preparar uma coisa legal pra vocês. Então, gente, a piscina, essa parte da piscina, eu... Eu quis fazer uma coisa louca, vocês vão ver daqui a pouco. Eu quis meio que mudar a cor, né, as cores de dentro da piscina, com esse neon, com essa tinta neon que tem aí. E, mas depois eu tiro. Ficou legal? Ficou. Mas eu acho que não combinou com o restante da casa. Depois eu posso até trazer alguma construção assim, né? Casa colorida, não sei. Então, depois eu posso até trazer. Mas eu não achei que combinou. Ficou legal, mas não ficou legal pra essa casa. Eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Então, depois eu posso até trazer alguma construção só relacionada a, a coisas coloridas e tal. Aí eu mudei mesmo só a cor da piscina e... Pra uma cor assim que eu quis mostrar degradê. E realmente ficou em degradê. Bom, então aí eu coloquei umas... Eu nem sei o... É, é tipo uns chafarizes, não sei o que é. <risos> então eu coloquei aí... Não, é fontes, né gente? É fontes, é tipo fontes. Então aí a garagem, não, sei, não me perguntei como esse carro entrou aí. Porque o espaço é muito pequeno. Então não me perguntem isso, que eu vou ficar muito confuso. E vou acabar não respondendo vocês. Bom, e aí o hall de entrada. Vou começar a colocar os móveis, né? O preto e o branco, como vocês sabem, que é a coisa mais linda, mais maravilhosa que tem. O preto, o branco e o marrom. Então que eu vou começar a variar também as cores. Então, a minha parte favorita da casa é o hall do segundo andar. Já já vocês vão ver como que ficou show. É a minha par parte favorita, porque esse hall meio que mostra a casa inteira, né? Só me menos a cozinha e a sala de jantar. Mas mostra tudo lá de cima, se você estiver lá em cima tem tipo um, aí ó, dá pra ver, tipo um corredor. E nesse corredor você é, é, dá pra avistar lá embaixo e tal. Então, é minha parte favorita. Agora eu vou fazer a sala, que eu fiz meio sala de Ana Hickman, né? A cara da sala da Ana Hickman, bem grande, só que não tá tão grande quanto a tela. E dois tipos de sofá e três tipos de poltrona, não sei, e lá no cantinho eu vou colocar uma mesa, uma mesa tipo aquelas mesas que a gente vê nos filmes de casa muito grande, né, aquelas mesas que ficam assim no cantinho pra você colocar o notebook, estuda e faz o trabalho, não sei, faz alguma coisa, então essa é a sala, pronto, aí minha parte favorita, maravilhosa, linda, amei, e aí bem na frente tem um quarto, e eu faço mais três quartos nos fundos, então dois quartos ficaram bem pequenos, eu até me arrependi meio que eu queria quartos grandes, só que é, 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 eu deixei dois pequenos mesmo, mas se vocês quiserem destruir um e fazer um quarto só, vocês fazem, viu? Já tá na galeria, vocês baixem na galeria e, e, e façam as, altera as alterações que vocês quiserem aí. Bom, aí eu já tô partindo pra, pra cozinha. Gente, a cozinha também eu gostei muito. Eu exagerei mesmo nas bancadas e ficou bem legal. Eu mostrei pra um colega meu e ele, massa, tá muito legal essa cozinha. E eu também gostei, achei bem legal essa cozinha. Com uma cozinha bem grande, eu vi na internet uma cozinha nesse, nesse em estilo, meu Deus! Nesse estilo aí que eu tô fazendo. Então, não foi uma coisa assim inventada, exagerada, não. Foi o que eu peguei na internet mesmo, nos sites de arquitetura de aquel, daquelas casas, gente, de, de, do interior de cidade grande, né? É, tem uns interiorzinhos que tem só mansões, né? Então eu peguei de um site dessas casas, um site de imobiliário, de arquitetura, sei lá. E eu fiquei muito encantado com essa cozinha e eu resolvi meio que representar, não, 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 copiar, né? Copiar não, gente, só ter uma ideia, só se inspirar nela e colocar aí. Tanto que tem muita coisa diferente, lógico. Né? Então aí é a mesa de jantar 
Tem uma mesinha lá no canto, mas como eu falei, lá no, na sala, só pra trabalhos e etc, né? Não é pra nada de jantar e comer, nem nada. Então aí, o hall, muito lindo, muito maravilhoso, dá pra ver a sala inteira, tem esses, esses dois lustres de, do, do teto muito grandes, que pegam praticamente o andar inteiro, e eles iluminam tanto a parte de cima, né, quanto a parte de baixo, quanto a sala, né, que é essa sala enorme. E aí é o quarto principal da casa. Eu, vi, eu fiz primeiro o quarto principal, e essa ideia, gente, eu peguei da Mel Castro, eu vi nas casas dela e eu fiquei extremamente encantado. Ela é muito criativa, se você não conhece a Mel Castro, você não sabe a construtora que vocês estão perdendo. Então ela fez essa cama mais ou menos do jeito que eu fiz aí, eu não lembrei direito como ela fez, só que ela pegou os dois sofás e colocou assim, juntou, depois colocou a cama, ficou muito, muito sensacional. Então aí é o banheiro do quarto da, da suíte, né, do quarto principal, que ficou um banheiro bem apertadinho aí, só um, né... Só um retângulo aí, enorme, mas que deu, coube tudo direitinho, deu pra fazer tudo bem legalzinho aí. E o casal que dormir nesse quarto aí não vai passar, não vai ter vontade de, de mijar. Então, <risos> então aí, é o corredor, deixa eu ver, aí é o banheiro do segundo andar, né? Eu fiz o banheiro lá embaixo, como vocês viram, agora aí é o banheiro do segundo andar. E eu tentei deixar as coisas assim meio que sem estar encostado na parede, que eu faço muito isso, né? Deixei, ó, deixei a banheira um pouquinho mais solta, mais leve... E tal, não enchi de, não coloquei muitos itens, deixei um pouco vazio, né? E tem muita casa moderna, muita casa bonita que ela é vazia, não é muito cheia do jeito que eu gosto, né? Cada parede cheia de coisinhas penduradas e tal. Então aí é um quarto muito pequeno. Então, por isso que eu falei, se vocês quiserem destruir, fazer um quarto só, Aí, esse quarto meio que eu fiz como se fosse um quarto de hóspedes, né? eu não coloquei muita coisa assim, muitos itens e tal, mas um, o quarto assim que eu menos me simpatizei. Já esse eu gostei, quarto de duas crianças, né, coloquei muito brinquedo, coloquei prateleira, coloquei estante de livro, coloquei computador também, e vou colocar uns brinquedinhos, uns livros, se eu não me engano, pronto, uns porta-retratos, coloquei essas, é, esses troféus aí, Aí vai ser o computador e pronto. Foi um quarto que eu gostei, gostei de decorar. E aí é o quarto, outro, um dos, o segundo maior quarto da casa, né? Que eu não sei também quem pode ocupar esse quarto, mas com certeza é um jovem, jovem adulto, adolescente, não sei. E quis deixar também um pouco mais vazio, só que, né? Eu acho que esse aí eu não consegui deixar muito vazio, não. Então, a gente, já tá acabando, já tá acabando o vídeo de construção, já, gente, meu Deus do céu, começa a falar pra mim que, né? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado realmente dessa construção, assim como eu gostei, gostei. Gostei porque demorou a fazer e eu pude me, como que eu posso dizer, me inspirar e tentar trazer uma coisa bem bonita, bem legal pra vocês, né? Que é a casa do prefeito, de Newcrest. E eu só não vou fazer a prefeitura porque, enfim, como eu disse lá no vídeo da escola, ela não vai ter funcionalidade, que nem umas outras coisas também, né? Que a gente, no jogo, não vai funcionar. Então, se vocês gostaram, deixa o like aí, deixa o gostei, se inscreva no canal, não perca mais nem um vídeo. E até o próximo vídeo.